ஹலோ எவ்ரி ஒன் எம்ஆர்பி அசிஸ்டன்ட் சர்ஜியன்ஸ்க்காக பார்த்திங்கன்னா அவங்க கோர்ட் கேஸ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதுக்கான ஜீவோ வந்து இப்போ ஃபைனலாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்சென்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஹியர் இன்சென்டிவ் மார்க்ஸ் ஆஸ் டீட்டெயில்ட் இன் த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஷேல் பி கிவன் டு த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹூ ஹேவ் ஒர்க்ட் இன் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டியூரிங் கோவிட் பேண்டமிக் அண்ட் ஆர் அதர்வைஸ் குவாலிஃபைடு இன் அடிஷன் டு த மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் இன் த எக்ஸாமினேஷன் ஹெல்ட் பை மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன்ஸ் மென்ஷன்ட் பிலோ அதாவது கோவிட் டைமில் ஒர்க் பண்ணியிருந்த டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அடிஷ்னல் மார்க்ஸ் வந்து இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி மார்க்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து குவாலிஃபை ஆகிற பர்சன் இல்லை குவாலிஃபை ஆகாதவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மார்க் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இந்த டேபிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹூ ஹேவ் ஒர்க்ட் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டியூரிங் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் மினிமம் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் அதாவது மினிமம் ஆறு மாதத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து அதுவும் பிரேக் இல்லாமல் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது சிக்ஸ் மந்த் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜான்வரிலேருந்து ஜூன் அந்த சிக்ஸ் மந்த் தான் இப்போ எயிட் மந்த்ஸ் அப்படின்னா ஜான்வரிலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அதே மாதிரி டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்னா ஜான்வரிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க பிரேக் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக சர்வீஸில் இருந்தவங்க தான் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அவங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆறு மாதத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபார் தோஸ் ஹூ ஒர்க்ட் இன் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் அபோவ் ஒன் இயர் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் கண்டினியூஸ்லி வித்தவுட் பிரேக் இன் சர்வீஸ் அதாவது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே பதினெட்டு மாதத்துக்குள்ளார ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு மூணு மார்க் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இவங்களும் வந்து பிரேக் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது பார்த்திங்கன்னா தோஸ் ஹூ ஒர்க்ட் இன் கோவிட் நைன்டீன் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் அபோவ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் டு டூ இயர்ஸ் ஒன்றரை வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக பிரேக் எடுக்காமல் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க தென் இதுக்கப்புறம் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் அபோ டூ இயர்ஸ் அதாவது இருபத்தி நாலு மாதத்துக்கு மேலே டூ இயர்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வித்தவுட் பிரேக் நம்ம பிரேக் எதுவும் எடுக்காமல் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ண கேண்டிடேட்டுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மினிமம் நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த் வந்து பிரேக்கே எடுக்காமல் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் ஆட் ஆகும் இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க பிரேக்கே எடுக்காமல் கண்டினியூஸாக அப்படின்னா உங்களுக்கு சேம் டூ மார்க்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் இல்லை நீங்கள் ஒன் இயர் ப்ளஸ் ஒன் மந்த் இல்லை டூ மந்த் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு மார்க் வரும் இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயரில் மொத ஆறு மாதம் தனியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த் பிரேக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயராக வந்து கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க அது பிரேக் எடுத்ததுனால இந்த சிக்ஸ் மந்த் கேட்டகரியில் அது வந்துடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் ஆகும் நீங்கள் வந்து பதினெட்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் பிரேக் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் தான் ஆட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரேக் எடுக்காமல் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தான் இந்த ஃபுல் மார்க் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் அதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் அவங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணிங்களா அப்படிங்கிறது அவங்க எப்படி தெரிஞ்சு ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிசல்ட் வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் இனிமேல் வந்துடும் இனிமேல் டிலே பண்ண மாட்டாங்க அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ஆல் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கும் இந்நேரம் அதனால் வந்து ரிசல்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் எனி டைம் இட் கேன் கம் மேபி டியூஸ்டே இல்லை வெட்னஸ்டே இல்லை ஃப்ரைடே வந்து மேக்ஸிமம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கோவிடில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு இந்த மார
அதாவது நம்ம இந்த கோவிட் டியூட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சர்டிஃபிகேட் படி எவ்வளோ மந்த்ஸ் அதில் போட்டிருக்காங்களோ அந்த பேஸிஸில் தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணேன் சர்டிஃபிகேட்டில் ஒரு வருஷம் தான் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு இயராக தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் டூ மந்த்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவே ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் யாராவது நீங்கள் முழுசாக ஒர்க் பண்ண அந்த டோட்டல் மந்த்ஸும் வந்து உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத மேக் ஷோர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கோவிட் டியூட்டி சர்டிஃபிகேட் ஷேல் பி ரிசீவ்ட் பை த கன்சர்ன்ட் அத்தாரிட்டிஸ் டு த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அட்டண்டன்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ண இடத்துல இந்த கோவிட் டைமில் ஒர்க் பண்ண இடத்துல அட்டண்டன்ஸ் பேஸிஸில் தான் அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் தான் அவங்க இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஷுட் ஹேவ் ஒர்க் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லோக்கல் பாடிஸ் லைக் கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் டியூரிங் கோவிட் பேண்டமிக் பீரியட் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைனா லோக்கல் பாடிஸ் லைக் கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் அந்த மாதிரி இடங்களில் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் அக்செப்டட் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷன்ஸ் இதில் கோவிட் டியூட்டி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டிஸ் அதாவது நீங்கள் எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் யார் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க சிக்னேச்சர் யார் போட்டிருப்பாங்க கவுண்டர் சிக்னேச்சர் யார் போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெச்ஓடி ஆர் ஆர்எம்ஓ சிக்னேச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கவுண்டர் சிக்னேச்சர் வந்து டீன் கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி கவர்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா சிக்னேச்சர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சூப்பரிண்டெண்ட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க கவுண்டர் சிக்னேச்சர் வந்து ஜாயிண்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதே தான் வந்து சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் தாலுக்கா ஆர் நான் தாலுக்கா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கவுண்டர் சிக்னேச்சர் வந்து சேம் சிக்னேச்சர் போட்டவங்க வந்து சிஎம்ஓ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வந்து போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு சிக்னேச்சர் வந்து பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் போட்டிருப்பாங்க கவுண்டர் சிக்னேச்சர் வந்து டெப்யூட்டி டேரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது இது லோக்கல் பாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு ஜோனல் ஹெல்த் ஆஃபீஸரோ இல்லை ஜோனல் மெடிக்கல் ஆஃபீஸரோ சிக்னேச்சர் போட்டிருப்பாங்க கவுண்டர் சிக்னேச்சர் போட்டவங்க சிட்டி ஹெல்த் ஆஃபீஸர் ஆர் சிட்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதர் கார்பரேஷன் இல்லை முனிசிபாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு சிக்னேச்சர் சிட்டி ஹெல்த் ஆஃபீஸர் ஆர் முனிசிபால் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் போட்டிருக்கலாம் கவுண்டர் சிக்னேச்சர் வந்து டெப்யூட்டி டேரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குற சர்டிஃபிகேட்டில் இவங்களோட சிக்னேச்சர் இவங்களோட கவுண்டர் சிக்னேச்சர் இருக்கா அப்படிங்கிறத மேக் ஷோர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அட் த டைம் ஆஃப் கெட்டிங் த மார்க்ஸ் யூ வில் நாட் ஃபேஸ் எனி ட்ரபிள்ஸ் ஸோ நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்த பொறுத்து இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அதையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கோவிட் டியூட்டி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் இன்னும் இன்கேஸ் வாங்கலை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ கூட அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் நீங்கள் அப்படி அப்ளை பண்ணி த்ரீ ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளார கொடுக்க சொல்லி இந்த ஜியோவில் சொல்லியிருக்காங்க த இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டிஸ் ஷேல் இஷ்யூ கோவிட் டியூட்டி சர்டிஃபிகேட் அட் த இயர்லியஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரபிளி வித் இன் த்ரீ ஒர்க்கிங் டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரெசிப்ட் ஆஃப் த ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரம் த எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் அதாவது கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ண த்ரீ டேஸ்க்குள்ளார அவங்களுக்கு கோவிட் டியூட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து இஷ்யூ பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்கேஸ் நீங்கள் யாரும் இன்னும் வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா கூட இப்போது அப்ளை பண்ணினா கூட த்ரீ டேஸ்க்குள்ளார கொடுத்துருவாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆல்ரெடி ஃப்ரைடே நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரியல ஸோ வாங்காதவங்க அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் மண்டே அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட வெட்னஸ்டேக்குள்ளே கொடுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ரிசல்ட் வரது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வெட்னஸ்டேவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா தேர்ஸ்டே ஆர் ஃப்ரைடேவாக இருக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்